హలో ఎవ్రీ వన్ హాయ్ మంత్ ఆఫ్ మధు సినిమా ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ అక్టోబర్ సిక్స్త్న రిలీజ్ అవుతుంది సినిమా అండ్ ఈ మూవీ గురించి చాలా పద్ధతిగా మాట్లాడుకోవడానికి చాలా పద్ధతి అయిన వాళ్ళందరం ఒక చోట కలిసాం మేము నువ్వేం సర్దుకుంటున్నా ఇక్కడ వరకే అన్నాను అందుకే చూడలేదు 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 సో డిస్క్లైమర్ ఏంటంటే సబ్ టైటిల్స్ అవి అవసరం లేదు కొన్ని కొన్ని చోట్ల మీరు ఎయిర్పోర్ట్స్ అవి వాడాల్సి వస్తుంది బట్ ఇస్ అ లవ్లీ గ్యాంగ్ విత్ మీ సో వీళ్ళందరితో ఈ సినిమా గురించి ఏం జరిగింది ఎలా జరిగింది అని తెలుసుకుని నాకు తెలిసిందంతా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను నేను సో ఎస్ ఐ హ్యావ్ ద వండర్ఫుల్ టీమ్ హియర్ సో ఎవరితో స్టార్ట్ చేయాలంటే ముందుగానే అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ అయినట్టు క్వశ్చన్ పేపర్ ముందే టీషర్ట్స్ మీద ఉంది వీళ్ళ దగ్గర సో నాకు టెన్షనే లేదు అసలు సో ఎస్ సో ఆర్డర్లో స్టార్ట్ చేస్తాను యా అందరికంటే చిన్న వాళ్ళతో స్టార్ట్ చేస్తాను ఎవడికి తెలుసు అదేనా సార్ ఓకే సో మీకు ఇది ఫస్ట్ తెలిసినప్పుడు ఫస్ట్ రియాక్షన్ లోపల ఎవడీడు ఏంటిది ఇలా చెప్తున్నాడు ఏంటి అలా ఏమైనా అనిపించిందా పర్ఫ్యూమ్ ఎక్కువ వేసుకుని వచ్చాడు అనుకున్నాను బికాస్ తను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ రూమ్ కు స్మెల్లింగ్ ఆఫ్ పర్ఫ్యూమ్ అంటే అదే నేను అదే అనుకున్నాను నేను నాకేం చెప్పలేదు నాకు యాక్చువల్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ శ్రేయ అంటే యంగర్ మధు మీద ఎక్కువ ఉండింది అండ్ నవీన్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద గేమ్ ఉన్నాడని తెలుసు అండ్ నెపోటిజం బ్యాచ్ హర్ష ఉన్నాడని తెలుసు అదే బ్యాచ్ నెపోటిజం బ్యాచ్ అండి ఇది భానుమతి రామకృష్ణ నెపోటిజం బ్యాచ్ రవికాంత్ నవీన్ అండ్ దిస్ వన్ అండ్ యశ్వంత్ మా ప్రొడ్యూసర్ అక్కొక్కత ఫ్రెష్ టాలెంట్ నేను ఒక ఫ్రెష్ వాటెవర్ స్టేలో ఫ్రెష్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఫ్రెష్ టాలెంట్ స్టేలో ఏదో గడి గుడ్డు సో నేను నా మాట అంటే ఒక్క కాల్ అయింది ఆఫ్ కోర్స్ మాట్లాడే ముందు నేను అడిగాను అన్నమాట భానుమతి చేసిన వాళ్ళందరూ అంటే అవును అన్నారు కాస్ట్యూమ్స్ అంటే అవును కెమెరా కూడా అంటే అవును కాస్ట్యూమ్స్ నేనే చూసుకున్నాను అండి అంటే ప్లీజ్ మీరు ఇది కూడా మీరే చూసుకోవాలి మరి అని సో ఈ ప్రామిస్డ్ మీ దట్ భానుమతికి ఉన్న ఎనర్జీ వైబ్ ఈ సినిమాకి కూడా ఉంటుంది అని సో దట్ వాజ్ మై ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత నాకు యంగ మధు క్యారెక్టర్ చాలా చాలా నచ్చింది ఐ రిలేటెడ్ టు హర్ క్వైట్ అ బిట్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ అదంతా దెబ్బ గిన్నెలు కూడా పడిపోయినాయి సో అవుతుంది కదా చాలా సార్లు ప్రదీప్ మనకి ఎలాగా కదా వింటున్నప్పుడు సమ్టైమ్స్ యూ థింక్ దట్ అరే ఈ క్యారెక్టర్ ఇంకా బాగుందని నాకు శ్రేయా క్యారెక్టర్ చాలా అదే ఏజ్ గ్యాప్ నాన్న అది హౌ కెన్ ఐ ప్లే అని ఎయిటీన్ ఇయర్ ఓ చూసి నంబర్ అని వీళ్ళు యూత్ చెప్తున్నాడు అలా కాదు సో శ్రీకాంత్ కూడా చాలా తెలివిగా వచ్చిన ప్రతిసారి ఆ ఫస్ట్ డే వచ్చిన మీటింగ్ లో చెప్పిన నాలుగు లైన్సే నాలుగు సార్లు వచ్చిన నాలుగు లైన్సే చెప్తున్నాడు అర్థమైపోయింది సో ఐ థాట్ ఇంత ముండిగా తను ఏదో అనుకుంటున్నాడు అంటే లెట్ మీ జస్ట్ ట్రస్ట్ జస్ట్ ట్రస్ట్ హిమ్ అనుకున్నాడు నాకు నువ్వు నచ్చట్లేదు ఇప్పుడు జస్ట్ ట్రస్ట్ హిమ్ ట్రస్ట్ హిమ్ అంటున్నారు కదా కథ నచ్చలేదు అది మనం ట్రస్ట్ చేసాక తెలుసుకుంటాం నవీన్ ఐ థింక్ we work together yeah, and uh, yes, yes. Uh, wonderful ga perform chestadu aina aa character uh, design ayinappudu gaani maatladinappudu gaani association ante villandartho meer chestaru appudu i think nen teaser chusinappudu trailer chusinappudu ante cinema ki sambandhi e glimpse nen chusina uh, definitely ga audience kuda adhe feel avtaru naaku telusu you grab the screen ante attention compulsory isukuntaru meer ఆడియన్స్ అటెక్షన్ కంపల్సరీ తీసుకుంటారు ఇప్పుడు వరకు మీరు ప్లే చేసిన రోల్స్తో పాటు ఐ థింక్ దిస్ విల్ బీ యాడెడ్ ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ అని నాకు అనిపించింది ఎస్పెషల్లీ ట్రైలర్ లాస్ట్ షాట్లో టీ షర్ట్ మీద ఎవరికి తెలుసు ఎవరికి తెలుసు మీ ఇద్దరి కాన్వర్జేషన్ సో ఐ థింక్ వెన్ శ్రీకాంత్ నెరేటెడ్ యూ ఈ స్క్రిప్ట్ మీకు అందరికీ చెప్పినప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ అంతా అవుతుంది అని మీకు తెలిసినప్పుడు ఐ థింక్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇప్పుడు చూశారు సో మా శ్రీకాంత్కి ఎన్ని మార్కులు వేస్తుంది మార్క్లేస్ ఎంత గొప్ప యాక్టర్ కాదు నేను బికాస్ దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ జోన్ అది సి రైటింగ్ ఇప్పుడు నేను రాయలేను 
ఐ కాంట్ కీప్ అ ఫ్రేమ్ అలా నేను చేయలేను యాక్టింగ్ అనేది ఐ క్యాన్ గో టు ఎనీ లెవెల్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్ బట్ శ్రీకాంత్ వీళ్ళ జాబ్ ద డైరెక్టర్ జాబ్ నా నా వల్ల కాదు దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ ఇట్ భానుమతి రామకృష్ణ అలాగే చెప్పారు ఒకరోజు కార్లో కూర్చున్న కార్లో కూర్చున్న బ్యాక్ సీట్లో చెప్పేశారు ఒక పాయింట్గా చెప్పారు మొత్తం కథ తెలీదు చేస్తాను ఇది కూడా అంతే నేనే అడిగాను అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటి బ్రో అని లేదు బ్రో అది ఇది జరుగుతుంది ఒకటి అనుకుంటున్నా అంటే ఏది అనుకుంటున్నా ఒకసారి చెప్పండి అన్నారు చెప్పారు చెప్పిన వెంటనే ఇది బాగుంది కదా మనం ఎందుకు చేయకూడదు అన్న యశ్ రఘు వీళ్ళందరూ ఒకసారి మాట్లాడుకున్నారు నెక్స్ట్ డే ఒక ఒక మీటింగ్ జరిగింది ఆన్ ఆన్ సో వీ స్టార్టెడ్ అండ్ ఫుల్ కదా నాకు షూటింగ్ తర్వాత తెలిసింది అన్నీ మొత్తం కదా షూటింగ్ తర్వాత తెలిసింది నాకు ఇది ఇది కదా ఈ సీన్ ఆవిడకేమో ఏమీ చెప్పలేదు పెర్ఫ్యూమ్ కొట్టుకుని వచ్చాడు బయటికి మీకేమో కార్ లో చెప్పేసి దిగిపోయారు ఎవరికి ఏమీ చెప్పలేదు ప్రతి బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే మీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు కదా సినిమా చూసి మీకు ఎలా ఫీల్ మేము ఎవరు చూడలేదు ఇది సింక్ సౌండ్ మాకు డబ్బింగ్ ఛాన్స్ కూడా లేదు జస్ట్ ట్రస్ట్ అన్నాను కదా ట్రస్ట్ ఫాల్ట్ గా ప్లాన్ చేసావ్ మైక్ మైక్ వాళ్ళ వరకు మీరు మైక్ చెప్పారేనా మైక్ నాకు డైలాగ్ కూడా చెప్పలేదు నాకు కూడా అంత డైలాగ్ చెప్పలేదు చెప్పలేదు ఫ్రేమ్ సెట్ అయిన తర్వాత రాజీవ్ రెడ్డి నా అంటాడు టూ మినిట్స్ శ్రీకాంత్ ఫైవ్ మినిట్స్ శ్రీకాంత్ ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇంకా వాడేసుకుంటారు అలా అలా కళ్ళు కళ్ళు పెట్టి అదే అది మనం చూపించాలి యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ ఇమిటేట్ శ్రీకాంత్ అండ్ నవీన్ ఎస్ పర్ఫెక్ట్ మరి మరి కెమెరా యాంగిల్స్ రెడీయా ఆ మీరు ఇప్పుడు మీరు పక్క పక్కన కూర్చొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మీరు శ్రీకాంత్ లేదు అది నుంచుంటేనే అవుద్ది ఆ నుంచుండి నుంచుంటేనే అవుద్ది ఐ ఇమిటేట్ శ్రీకాంత్ ఓకే యు బి నవీన్ ఓకే నేను మధు అయిపోతాను మధు అది ఆఫ్ కోర్స్ మధు ఓకేనా మైక్ నేను పాకెట్ లో పెట్టుకుంటా ఓకే ఆ ఇదంట మన కెమెరా నవీన్ ఓకే ఇది ఇది ఇదంట ప్రదీప్ జనరలీ సీన్ ఉన్నప్పుడు అంటే నేను ఆడబిల్లని కొంచెం దూరం కానీ నవీన్ మధు కదా ఇలా అంటూ ఉంటాడు మధు ఆల్రెడీ క్యారెక్టర్ ఉంటాడు మెథడ్ యాక్టింగ్ కదా ఈయన సో ఆయన ఆల్రెడీ క్యారెక్టర్ బట్ నో వీళ్ళిద్దరు ఇలా మాట్లాడుకున్నారు వీళ్ళిద్దరు ఇలాగే మాట్లాడుకున్నారు తెలియకుండా అదే వాయిస్ హ్యాపీనింగ్ మాకు చెప్పినట్టు యాక్టర్స్ కూడా చెప్పి ఎలా ఫినిష్ చేసే సినిమా నాకు అర్థం కాలే మాకు ఎంత చెప్పావు అంతకంటే తక్కువ చెప్పావు అనిపిస్తుంది ఎవరికి తెలుసు వీళ్ళు అట్లాగా ఏం తెలియనట్టు బిహేవ్ చేస్తున్నారు కానీ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఒక వెబ్ సిరీస్ తీసే వచ్చు వీళ్ళకి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్తో క్యారెక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఎంత ఉందో దాంతో వెబ్ సిరీస్ తీయచ్చు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ప్లాన్ స్లిప్ చేస్తున్నట్టు ఉంది ఇంకో వెబ్ సిరీస్ చేద్దాం ఇప్పుడు మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను డర్ లగ్తా హే అనేది యాక్చువల్ గ్రామర్ కూడా వచ్చిపోయింది వీళ్ళందరితో ఉండి రవికాంత్ తో క్రష్ అయిపోయి క్రష్ వీళ్ళందరితో ఉండి నేను నేను అన్ని మర్చిపోయా ఇప్పుడు రఘు కూడా ఏంటంటే వీళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ బట్టి తెలిసిపోద్ది నాకు చిరిగింది క్యారెక్టర్స్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ కథ చెప్పను అంటే యాక్టర్స్ కి ఏదో అవసరం అంటే యాక్టర్స్ కి క్యారెక్టర్ ప్లే చేయడం అది అవసరం నాకు నాకు తెలిసింది మీరు ఈ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయడానికి నీకు ఇంత అవసరం చేస్తే పాజిటివ్ గా క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఈ రోల్ ప్లే చేయడానికి నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అడుగుతా ఫస్ట్ సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అన్న పక్షంలో అలా గురించి చెప్పడం మొదలు పెడతా క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పడం మొదలు పెడతా సినిమా తీయడం ఎలా పదహారు పాయింట్ లో చెప్పమని ఈ సినిమా ఎలా జరిగింది చెప్పమని సో ఆ క్యారెక్టర్ వన్స్ వాళ్ళకి నచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు సినిమాలో ఏం చేస్తారనేది కొంచెం దాస్తా వాళ్ళకి స్టోరీ చెప్తాను అంతా బట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు ఏం మాట్లాడతారు అనేది అది దాచాలని కూడా కాదు ఈ పర్టికులర్ ఫిలింకి అలా చేయాలనిపించింది నాకు కావాలని దాచారా బాగుంది ఫ్రెండ్షిప్ మీ ఇద్దరు చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్షిప్ కాదండి ఇప్పుడు తన వర్షన్ చెప్పాడు అంతే ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యాక్టర్స్ కి చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళ మైండ్ లో ఏదో ఒక డెవలప్ చేసుకుంటారు కదా సో నేను దాన్ని టోటల్ గా నా వర్షన్ చూడాలనుకోను వాళ్ళు ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నారో కొన్ని రోజులైన తర్వాత నేను వాళ్ళు కలిపి ఒక కామన్ వర్షన్ అవుతాం ఆఫ్టర్ మల్టిపుల్ మీటింగ్స్ నేను అనుకుంటున్న వర్షన్ కి వాళ్ళ వర్షన్ కి ఒక కామన్ గ్రౌండ్ దొరుకుతుంది 
ఆ కామన్ గ్రౌండ్ దొరికిన తర్వాత షూట్లకి వెళ్ళిపోతాం ఇంకా కెన్ ఐ స్పీక్ ఆన్ యువర్ బిహాఫ్ ఇది అంత ఇది కాదు మేము రియల్ లొకేషన్స్ లో షూట్ చేసాం ప్రదీప్ వైజాగ్ లో సో శ్రీకాంత్ ఏం చేశాడు అంటే వి వర్ ఆల్ వెరీ వెల్ రిహర్స్డ్ ఇన్ ఆర్ రోల్స్ సీరియస్ గా చెప్పాలంటే తను మాకు చేయాల్సిన ప్రెప్ షూట్ ముందే చేసేసాడు శ్రీకాంత్ సో మా మా క్యారెక్టర్ బ్యాండ్ విత్ ఏంటి ట్వంటీ ఇయర్స్ ముందే ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఏంటో మాకు తెలుసు సింక్ సౌండ్ చేసావు కాబట్టి లైవ్ లొకేషన్స్ చేసాం కాబట్టి తను లొకేషన్ పొద్దున లొకేషన్ బట్టి హీ యూస్ టు ప్లే విత్ ద డైలాగ్స్ అంతవరకే ఇట్ వాజ్ నాట్ దాట్ హీ డెంట్ హ్యావ్ అ స్క్రిప్ట్ తన దగ్గర బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఉంది అవి నేను చూశాను విజస్ ఆల్ ప్లేయింగ్ బీ సో మేము ఏమైనా చెప్పిన లైక్ హర్ష ఎస్పెషలీ హర్ష సీన్స్ హర్ష అండ్ వీళ్ళిద్దరు సీన్స్కి కట్ ఉండదు ప్రదీప్ కట్ ఉండదు ఇట్స్ రిడిక్యులస్ అంటే నేను ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ క్లాపింగ్ this boy is phenomenal and this guy is proved we yes. liddaru spontaneous ka ante vaalla equations ala unnay anamata ani madness ee madness anta shoot chesin tarvata daniki oka tala toka techindi ma ravikanth yeah you know so it's not that he didn't have a script uh, we just pulling his leg he had a script but location batti i know akkada unna present situation batti and sometimes thanu kotta director ante with due respect kottadu kabatti తనకి ఇంకా కలమశం అవ్వలేదు సినిమా ఇది పల్యూట్ అవ్వలేదు కాబట్టి తనకి చాలా రైచియస్నెస్ ఉంటుంది అనమాట క్యారెక్టర్ ఇలా మాట్లాడకూడదు మదర్ అయినా ఫ్రెండ్ అయినా దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవ్ సో అక్కడక్కడ హీ డౌట్ హిమ్ సెల్ఫ్ సో వి గివ్ ఈచ్ అదర్ కాన్ఫిడెన్స్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ యాక్టర్ సో అక్కడ మాతుంది అందుకే డైలాగ్స్ లొకేషన్లో అవుతాయి ఈ కారణం వల్ల అవుతాయి లొకేషన్స్ తెలియదు హర్షతో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు హర్ష ఏం చెప్తాడు ఏం చెప్పబోతున్నాడు సీన్ సీన్ చెప్తారు మీరు ఇద్దరు ఇలా కూర్చున్నారు మాట్లాడుకుంటున్నారు అంతే అన్నాడు బ్రో మీరు జోన్ లో మీరు ఉండండి అంటాడు అంతే అవతల నుంచి ఏం వస్తుందో తెలియదు అదే హర్ష కాస్టింగ్ సినిమాలో ఉండకూడదు అయితే ఉండకూడదు న్యాయంగా మీరు ఏమేం పనులు చేశారు అంటే న్యాయంగా అసలు న్యాయంగా అయితే ఉండకూడదు కానీ నాకు ఒక్కడికే ఆ ఫీలింగ్ ఉంది ఎంటైర్ టీమ్ ఏమో హర్ష లేకుండా సినిమా ఏంటి అదేంటో కెమెరా లేకుండా షూటింగ్ ఏంటి అన్నట్టు మీ ప్రొడక్షన్ లో రెండు కెమెరాలు ఉన్నాయి కదా ఒకటే ఉంటది హర్ష వస్తున్నాడు అప్పుడు హర్ష డేట్ దొరికిందా హర్ష దొరికిందా ఇలాగే వచ్చాడు వైజాగ్ దిగాడు ఆ ఫ్లైట్ లో దిగాడు ఇప్పుడే దిగాడు వేస్ట్ ఫెల్ అంటే ప్రేక్షకులకు చూపించే బాధ్యత మీది సరే వీళ్ళు సెట్ లో లొకేషన్ లో చేసింది అన్నిటినీ తీసుకొచ్చి మీ ముందు సిస్టమ్ లో పెట్టారు సో అది సిస్టమ్ లో ఉందా సిస్టమేటిక్ గా ఉందా మీరు అనుకున్నట్టు తీసింది అంతా ఉంది సినిమాలో నాకు ఐ వాస్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఆడియన్స్ వీళ్ళందరి చేసే సీన్ లో ఉండే చూడడం రష్య చూస్తున్నప్పుడు నాకు రైటింగ్ తెగ నచ్చింది డైలాగ్స్ ఎక్సలెంట్ ఉన్నాయి బట్ నేను ఒక ఫుల్ ఫామ్ చూడలేకపోయాను ఇంకా ఇంకా అప్పటికే సగం షూటింగ్ అయింది అంతే ఇంకా మొత్తం అవలే సో వెన్ ఐ మొత్తం సినిమా షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కట్ చేద్దాం అని చూసినప్పుడు నాకు బిగ్గెస్ట్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే ఈ సినిమా నుంచి ఆల్ రూల్స్ స్టోరీ టెల్లింగ్కి ఏవైతే రూల్స్ మనం ఇప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ సినిమాకి అలవాటు పడి ఉంటాం కదా థియేటర్లో చూసేది ఆ రూల్స్ అన్నీ బ్రేక్ చేశారు సో దట్ వే నాకు చాలా ఒక అంటే ఇప్పుడు నేను చేసే సినిమాల్లో కూడా నేను అంత అంత బ్రేక్ చేయలేదేమి బట్ శ్రీకాంత్ బ్రోక్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే సినిమా ఇలాగే ఉండాలి ఈ లెంత్లో ఉండాలి ఫస్ట్ హాఫ్ ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్లో ఈ ల్యాగ్ ఉండకూడదు త్రీ యాక్ట్ స్ట్రక్చర్ అసలు అంటే ఏ కథ తీసుకున్నా ఆటోమేటిక్గా ఆ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని పడిపోతాయి బట్ ఈ బ్రోక్ ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ జనరల్గా మనం అందరం ఎవాల్వ్ అయిపోతుంటాం కదా లైఫ్లో ఆడియన్స్ కూడా ఎవాల్వ్ అయిపోతున్నారు సో స్టోరీ టెల్లింగ్ కూడా ఎవాల్వ్ అవ్వాలి మనం రెలవెంట్గా ఉండాలంటే ఇవాళ ఆడియన్స్తో మనం రెలవెంట్గా ఫీల్ అవ్వాలి వాడికి మన కథ చెప్తున్నట్టు అనిపించాలి వాడికి కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ని ఎక్కడో అడ్రస్ చేస్తున్నట్టు అది ఫిక్షన్ స్టోరీ ఏ ఇదంతా ఫిక్షనే డ్రామానే కానీ ఆ డ్రామా కూడా ఏదో ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం జరుగుతున్నట్టు ఉండకూడదు కదా ఈరోజు జరుగుతున్నట్టు ఉండాలి నీకు కరెంట్ జరుగుతున్నట్టు ఉండి ఈరోజు ఫేస్ అయ్యే ఛాలెంజెస్తో ఈరోజు మనం ఫేస్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్లో ఉండాలి అవుట్డేటెడ్గా ఉండకూడదు కదా సో సో నా వరకు నా క్యారెక్టర్స్ నాకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నాకు అది ఇంపార్టెంట్ కాదు 
నా క్యారెక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ నాకు నా క్యారెక్టర్ వాళ్ళే కట్ చెప్పాలి వాళ్ళే కట్ వాళ్ళతో వాళ్ళతో ఏం జరుగుతుంది అదే కదా అంటే ఫిల్మ్ అంతా ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్లో సినిమాలు తీసి జనాలు చూపించే ప్రాసెస్లో ఒపీనియన్ ఒకేసారి పిక్చర్లోకి రావాలి అది జనం సినిమా చూసాక ఇది నాకు తెలిసిన నీతి ఒకేసారి అభిప్రాయం తెలియాలి జనానికి అది ఎప్పుడంటే జనాలు చూసాక వాళ్ళ అభిప్రాయం కోసం కదా మనం సినిమా తీస్తాం సో దానికి ఒక టికెట్ రేట్ ఉంటుంది వాళ్ళ టైం ఉంటుంది చాలా ఉంటాయి కదా స్టేక్లో మనుషుల్లో మధ్యలో ఊరికే వచ్చి సరదాగా మరబరాలు తినుకుంటే అభిప్రాయాలు చెప్తే కష్టం కదా సో అందుకే తీసుకోవాలి సో ఫస్ట్ నుంచి భానుమతి రామకృష్ణ నుంచి కూడా హీ వుడ్ ఆల్వేస్ ట్రై టు పోక్ ద ఆర్టిస్ట్ ఇన్ సచ్ వేద మనమే గోక్కుంటాం అనమాట మెల్లగా ఆయన గోకరు ఆయన గిల్లుతారు ఇలాగ అది ఏంటంటే నువ్వు నీ లైఫ్లో ఎవడో ఒకటి చూసుంటావు వచ్చి ఉంటాడు ఆడు అలాంటి వాడు ఒకటి తగిలి ఉంటాడు నీ లైఫ్ లో ఆలోచిస్తే డెఫినెట్ గా అలాంటి వాడు స్ట్రైక్ అవుతాడు అంటే ఇప్పుడు నవీన్ అన్న టాక్సిక్ మాస్కిలినిటీకి నేను వాలిడేషన్ ఇస్తాను బేసిక్ గా సినిమాలో క్లారిఫై చేస్తుంటాను మామూలుగా చెప్పరా నాకు అంటే ఆయన ఆయన క్యారెక్టర్ కి ఆద్యం పోస్తుంటాను ఇలా కరెక్ట్ బాబా నువ్వే కరెక్ట్ ఇలా అయితే అసలు అయ్యో వాళ్ళు కూడా అలాంటి వాళ్ళు తిప్పుకుంటారు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంఫర్టబుల్ సో అలా ఒక క్యారెక్టర్ చెప్పి నువ్వు ఇంకా బికమ్ ద మోస్ట్ చీపెస్ట్ యూ క్యాన్ అన్నాడు నేను చీప్ అయిపోయినా అన్న చీప్ అయిపోయినాయింగ్ టు బి ఆనెస్ట్ అంటే మూడు మూడు లైవ్స్ ఇట్లా పెట్టుకుని ప్యారల్ ఓకే ఇక్కడ ఈ సీన్ అండ్ అయితే నెక్స్ట్ ట్రాక్ ఇంక ఎక్కడ ఓపెన్ చేయొచ్చు ముగ్గురు మమ్మల్ని ఎలాంటి లొకేషన్స్ మాకు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే నేను ఎక్కడో ర్యాండమ్గా చూసి నాకు ఇది కావాలంట నాకు ఆకోకే కావాలి సో మా మా వెంటనే అలాంటి లొకేషన్ చూపించేది కావాలంటే దాన్ని ఎక్కడి నుంచి పట్టి అలా చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే ఒక లొకేషన్ ఇప్పుడే దొరికేస్తుంది రెండు గంటల్లో వీళ్ళు ఎప్పుడు రిలాక్స్డ్ గా ఏదో అప్పుడే ముందే షూటింగ్ చేసి అలా ఉంటే వచ్చేసింది లొకేషన్ దొరికింది లొకేషన్ దొరికింది సో ప్రొడక్షన్ నుంచి కూడా అది సపోర్ట్ అన్నాం బికాస్ మేము అందరం కలిసి టీమ్ చేస్తాం ఎంత ఫ్రెండ్స్ నీకు తెలిసిందే కదా But so, I think Bytol will be a crazy production house. Yes, Miglin but definitely. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. My Yashwant Angel yeah. said schedule wrap last day. Barber scene had to be. And my Shrikant said, I don't know if I'm going to go to this shop. I remember, I'm going to go to this shop. I don't know if I'm going to go to this shop. I don't know if I'm going to go to the barber shop. So my producer will go to barber shop. Any extent. So yeah, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. చూద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా డౌట్ వస్తుంది కాదు బట్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ టీమ్ మేము అందరం చాలా నర్వస్ గా ఉన్నాం అండ్ మాకు ఎలాంటి పొగర్ లేదు దట్ మేము ఏదో కొత్త సినిమా తీసామని మేము మేము వణికిపోతున్నాం మాకు ఇద్దరు మేము ఇలాగ పిచ్ కామెడీ చేసి కవర్ చేస్తున్నాం మాకు ఎవరికి నిద్ర పట్టట్లేదు ఏం పర్లేదు ఏం పర్లేదు అని అంటే మాకు వి మేడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవర్ హార్ట్ అండ్ ఎవ్రీ మూవీస్ మేడ్ లైక్ దాట్ నవీన్ వల్ల ఈ సినిమా అయింది అంత పుట్ టుగెదర్ ఇట్ ఆల్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ నవీన్ అండ్ ఇప్పుడు ఫైనల్ ఎండ్కి వచ్చాం అండ్ వెర్ ఆల్ వెరీ టెన్స్ ప్రదీప్ వెర్ వెరీ స్కేడ్ అండ్ వి హోప్ దట్ మనుషులకి నచ్చాలని ఎందుకంటే శ్రీకాంత్ అండ్ రవికాంత్ నాకు మాట్లాడినట్టు ముందుకు వెళ్ళాలి ఫిల్మ్ స్టో అంటే అన్ని ఇలాగే ఉండక్కర్లేదు వీ వాంట్ ఈవెన్ గాడ్ ఫాదర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ బట్ ఇలా కూడా ఉంటే మా లాంటి ఆర్టిస్ట్కి కాస్త స్పేస్ ఉంటుంది ఆర్టిస్ట్ అంటే ఐ మీన్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ సో ఇది పొగరు కాదు ఏదో చూపించేసేయాలని కాదు ఏదో పాయింట్ ప్రూవ్ చేయడానికి అని కాదు ఇట్స్ రియల్లీ పాజిటివ్ హెల్దీ ప్రదీప్ తో మాట్లాడితే 
ఫ్రెండ్ తో మనకి బయట అయితే అనవసరం లేదు అండి మీ అందరికి స్ట్రెస్ ఏమో కదా నాకు అతి పెద్ద స్ట్రెస్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను న్యాయం ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ అనుకోలేదు ఇలా అనుకోలేదు సరే మన వాళ్ళందరినీ కలుద్దాం వి విల్ ఆల్ టాక్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ అనుకున్నాం బట్ అది తెలుసో తెలియకో నేను ఇటు సైడ్ వాళ్ళు అటు సైడ్ మైక్స్ పెట్టి అందరం కొంచెం లైట్గా ఇలా ఉన్నాము బట్ నాకు స్ట్రెస్ స్టార్ట్ అయింది ఇది సరిగ్గా వచ్చింది లేదు అర్థమవుతుందా లేదా జనాలకు మనం ఏం చెప్తున్నాం అని బట్ మేము అంటే సినిమా ఎంతసేపు ఉందో అంతసేపు కూడా రావచ్చు ఇంటర్వ్యూ అందుకని ఆల్రెడీ మీ అందరికి తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే వెనకాల నుంచి కెమెరా ఇందులో కొంతమంది తక్కువ మాట్లాడారు బట్ వీళ్ళ క్యారెక్టర్స్ మూవీలో చాలా బాగా మాట్లాడతాయి ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది చాలా బాగుంది అండ్ చూసిన తర్వాత ఆడియన్స్ కూడా డెఫినెట్లీ ఫీల్ అవుతారు మీరు అన్నట్టు వండర్ఫుల్ ఒక కూల్ బ్రీజ్ అంటే డెఫినెట్లీ ఉన్న సినిమాలు చూస్తూ అందరికీ యాక్సెస్ వచ్చేసింది అన్ని కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ చూస్తున్నారు బట్ దిస్ ఫిలిం డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని అందరినీ అంటే మీ అటెన్షన్ తీసుకుంటుంది అరే ఓ బ్యూటిఫుల్ ఎమోషన్ ఓ బ్యూటిఫుల్ సినిమా చూసాం అనే ఫీలింగ్ అయితే డెఫినెట్లీ క్రియేట్ చేస్తుంది నాది పూచి మంత్ ఆఫ్ మధు అక్టోబర్ సిక్స్త్ డెఫినెట్ గా మిస్ అవ్వకండి తప్పకుండా మీరు అందరు చూడాలి మీరు అందరూ చూసి యంగ్ అండ్ వైబ్రెంట్ టీమ్ ఈ ఎనర్జీని మీరు ఒక ప్యాట్ ఆన్ ద షోల్డర్ మీరు ఒక అప్రిషియేషన్ ఇస్తే ఇలాంటి అద్భుతమైన స్టోరీస్ ఇంకా బోల్డ్ దాచారు దాచాం అలా అన్ని దాచాం మేమంతా అండి వండర్ఫుల్ కాంబినేషన్ మళ్ళీ జరగాలని ఈసారి కాంబినేషన్ జరిగినప్పుడు నేను కూడా అటు సైడ్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను సో మిమ్మల్ని అందరినీ అక్టోబర్ సిక్స్త్ థియేటర్ లో కలుస్తాం థ్యాంక్ యూ